హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య ఈ రోజు మనతో పాటు కూడా ఉన్నారు డాక్టర్ రవలి ఎలమంచలి గారు నేయ డర్మటాలజీ క్లినిక్ నుంచి వచ్చారు మరి మేడం తోనే మాట్లాడదాం హాయ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు కొంచెం టాల్కమ్ పౌడర్స్ అనేది కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాము సో ఆ టాల్కమ్ పౌడర్స్ వల్ల మన స్కిన్ కానీ సో బాడీ కానీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ వచ్చే అవకాశాలు ఏమన్నా ఉంటాయంట కొన్ని టాల్కమ్ పౌడర్స్ లో స్ట్రాంగ్ ఇరిటెన్స్ ఉంటాయండి సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ బేస్డ్ ఆన్ అవి వాటి బట్టి ఉంటుంది అనమాట యూజువలీ అండ్ ఆల్సో చిన్న పిల్లల్లో పౌడర్స్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తా బికాస్ ఇన్హలేషన్ హజార్డ్ ఉంటుంది అనమాట మనం దాన్ని ఇన్హేల్ చేసి పీల్చుకునే హజార్డ్ ఉంటుంది బట్ సమ్మర్స్ లో కొన్ని యూనో బాగా స్వెట్ ఎక్కువ రిటెన్షన్ అయ్యే వాళ్ళలో ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో సర్టెన్ పౌడర్స్ ఆర్ స్టిల్ ఓకే డస్టింగ్ పౌడర్స్ అంటాము బట్ యాజ్ సచ్ వాటితో వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల ఇరిటెన్ రియాక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాడాలా వద్దా అని బట్ వీ డోంట్ సజెస్ట్ ఆల్కమ్ పౌడర్స్ యాజ్ సచ్ ఓకే కొన్ని పాతకాలంలో కొన్ని కొన్ని పౌడర్స్ అనేది చూస్తే ఆ స్మెల్ కానీ అన్ని చాలా సూపర్ గా వచ్చేవి బై గోయింగ్ అండ్ గోయింగ్ అండ్ దాని ఫ్రేగ్రెన్స్ కానీ అది తగ్గిపోతూ వస్తుంది అంటే ఎందుకు ఇలా మెయిన్ గా రీజన్ చాలా ఫ్రేగ్రెన్సెస్ తో ఇమీడియట్ ఇరిటెంట్ రియాక్షన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు స్లో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట సో అర్లియర్ మనకి ఇంత డేటా లేదు ఇంత మెడికల్ రీసెర్చ్ డేటా లేదు ఓవర్ ది ఇయర్స్ స్కిన్ అలర్జీస్ ఇవన్నీ బికాస్ మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ఆల్ దీస్ పౌడర్స్ ఓ క్రీమ్స్ ఓ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ ఇస్ స్కిన్ కదా ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ స్టడీ చేసి డేటా బట్టి తెలిసింది ఏంటి అంటే సర్టెన్ ఫ్రేగ్రెన్సెస్ వల్ల సర్టెన్ అలర్జీస్ ఎక్కువ అవుతాయి అనేసి సో అందుకని మీరు ఇప్పుడు అన్ని చూస్తా ఉంటే ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ అలర్జెన్ ఫ్రీ సో ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ ఫేమస్ అవుతున్నాయి అనమాట మెయిన్లీ బికాస్ వాటితో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయి సో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్ అందుకోసమే ఇయర్స్ యూఆర్ సీయింగ్ మోర్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ ఎలర్జిన్ ఫ్రీ హైపో ఎలర్జిక్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ లేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట దానికి సో కొన్ని అవి చూసి కూడా కొంతమంది ఓ ఇదేదో కొత్తగా ఉందిరా తీసుకుందాం అని చెప్పేసి దే ఆర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపించేస్తూ ఉన్నారు ఎనీథింగ్ న్యూ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అది ఎంతవరకు మన స్కిన్ కి మంచిదని మాత్రం ఎవరు ఆలోచించలేకపోతున్నారు అది అందరికి తెలియాలని రూల్ లేదు మనకి నాలెడ్జ్ బట్టే మనం ఎసెస్ చేయగలుగుతాం కదా సో యా మనకు తెలియనప్పుడు ఐ వుడ్ సే ఆల్వేస్ సి క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అండ్ దెన్ టేక్ డెసిషన్ ఓకే అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో అయితే యూజువల్ గా అబ్బాయిల్లో మనం వింటున్నది ఏంటంటే చార్కోల్ మాస్క్ అండ్ చార్కోల్ ఫేస్ వాష్ అండ్ చార్కోల్ కి సంబంధించిన ఏదైనా కానీ ప్రోడక్ట్స్ ఫేస్ కి సంబంధించి కానీ బాడీకి సంబంధించింది వచ్చిందంటే పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు పిక్ ఇట్ సో అంటే నిజంగా చార్కోల్ వల్ల అంత మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా ఆర్ నాట్ రియలీ అండి అగైన్ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఇస్ మోర్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ యూజింగ్ చార్కోల్ అండ్ మీరు వాడే ప్రతి దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ రిడక్షన్ అనేది ఉంటుంది చార్కోల్తో బట్ అలా అని మీరు వాడే ప్రతి ప్రోడక్ట్లో చార్కోల్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ అనేది అయితే ఏమీ లేదు ఇట్స్ జస్ట్ మోర్ ఆఫ్ ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ యూజింగ్ చార్కోల్ దట్ to specifically for men it's not needed ante vintu untam anamata are charcoal face wash is kada charcoal and yeah. even toothpaste have charcoal these days yes some properties are interesting but as per scientific data medical ga prove ayi charcoal to men lo ee additional benefits untayi anedi aithe em ledu అంటే ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ద మెన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ అ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ ఇట్ హస్ చార్కోల్ ఇన్ ఇట్ ఓకే సో ఇలా చార్కోల్ లా కాకుండా అంటే వేరే ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా ఉంటాయి కదా లైక్ సాఫ్రాన్ మనకైతే కొన్ని మిక్స్డ్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ చందనం కానీ అండ్ సున్ని పిండి అని చెప్పేసి ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటారా మీరు అనే అన్ని హోమ్ రెమిడీస్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మనకి ఇండియాలో కల్చరల్గా న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్గానిక్ హోమ్ రెమిడీస్ ఇంట్లో చేసుకొని వాడేది ట్రెండ్ చాలా ఎక్కువ మనకి మెయిన్లీ ఇండియన్స్లో సో పసుపుకి ఆ గుడ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అస్ ప్రూవెన్ అనమాట బట్ అలా అని డైరెక్ట్గా పసుపు తీసి పెట్టేసుకోవటం వల్ల మన స్కిన్ నార్మల్గా రియాక్ట్ అవుతుంది అని దర్ ఇస్ నో ఇది ఒక్కొక్కళ్ళ స్కిన్ ఒక్కొక్కలాగా రియాక్ట్ అవుతుంది మీరు వా చూస్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ ఈ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ నుంచి
సో మీకు స్కిన్ బర్న్ అవుతుంది మీ స్కిన్ అలా యాక్సెప్ట్ చేయదు సో యూజువలీ మీకు ఒకళ్ళు ఒక క్రీమ్ ఇందులో ఆలోవేరా ఉందనో లేకపోతే టర్మరిక్ ఉందనో అని మీకు అది ఒకటి ఉన్న క్రీమ్ అమ్ముతున్నారు అంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ తీసుకొని మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసి దాని బయో అవైలబిలిటీ అంటారు దాని కంపాటబిలిటీ అంటారు మన స్కిన్ ని టాలరేట్ చేసే దానికి తీసుకొచ్చి దే ఆర్ ప్రెసెంటింగ్ యూ ద ప్రోడక్ట్ మోస్ట్లీ ది స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి బయట దొరికేవన్నీ బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఇందులో అలోవేరా ఉంది కదా నేను చెట్టు నుంచి అలోవేరా జెల్ తీసేసి పెట్టుకుంటాను అంటే దాని అగైన్ చాలా సివియర్ ఇమీడియట్ రిటర్న్ రియాక్షన్స్ వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట సో ఒక నలుగురు ఒక సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్ వాడారు అంటే నలుగురు స్కిన్ నాలుగు రకాలుగా రియాక్ట్ అవుతుంది సో దెర్ ఇస్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఈ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో బట్ అలా అని జస్ట్ బికాస్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు బయట దొరికే ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చాలా మంది ఆర్గానిక్ అని న్యాచురల్ అని ఇట్లా ప్రమోట్ చేస్తారు బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దర్ రియల్లీ ఆర్గానిక్ ఆర్ న్యాచురల్ ఓకే వెరీ సింపుల్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే మీకు ఒక లెట్స్ ఒక క్రీమ్ లో తెలిసి ఆల్మండ్ ఆయిల్ బేస్డ్ అని ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి అది మొత్తం న్యాచురల్ అని మనం అనలేము ఆల్మండ్ ఆయిల్ తీసుకున్నారు బట్ దాంతో పాటు ఆ ఆల్మండ్ ఆయిల్ ని స్టెబిలైజ్ చేసి ఒక క్రీమ్ ఫామ్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి దర్ మల్టిపల్ అదర్ థింగ్స్ దే యాడ్ ఇన్ ఇట్ దే ఆర్ ఆల్ నాట్ న్యాచురల్ ఓకే సో యూ కాన్ కాల్ ద హోల్ ప్రోడక్ట్ న్యాచురల్ ఇట్స్ మోర్ అ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఐ వుడ్ సే people will just look at the almond oil and think it is a natural product konni products unnai completely natural ga derive chesina products vaatiki konni certifications untai eco cert ani konni medical ga konni certifications aa certifications unna product they are natural ante okay fine but okay. not everybody who says they are natural or organic are not anamata mm-hmm. adi people have to understand when they are choosing certain labels choose chesi vaalla brand ala promote chestadu kabatti vaalla daggara unna products anni natural ani anukuntaru which is not true thanigaithe meer cheppinattu organic an pettina prathi okati organic kaadu yeah yeah wow. natural and organic are very commonly used ippudu ippudu kaalanlo chaala ekku vaartunnaru very simple factors like if it is really a natural completely natural product then shelf life oka nella rendu nella kante ekku undagoddu mm-hmm. nu oka product ni teesukochi adi natural completely natural ani cheppi daniki one year validity or one year pan chestundi ante how meek intlo any natural product asal one year undadu kada undadu so dantlo vere other ingredients kuda add ayi untayi anamata so these shelf life takku untundi and కొన్ని ఉంటాయి లైక్ కొన్ని పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ బట్ అసలు మీకు లేబుల్ మీద అది ఒకటి కాకుండా మిగతా పక్కన ఒక ఇంక ఇరవై పేర్లు ఉన్నాయి అంటే దాన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ రియల్లీ న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్గానిక్ అంటే బయట మార్కెట్ లో ఇలాంటిది కూడా జరుగుతుంది అది మనం వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ yes అంతే అంత గురించి ఇంకా మనం ఏంటి వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ అసలు నేచురల్ అంటే ఏంటి అన్నది మనకి ఫస్ట్ ఐడియా నేచురల్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చింది బట్ ఇట్స్ నాట్ మొత్తం న్యాచురల్ అని కాదు సో ఆ డిఫరెన్సెస్ మనకు తెలియాలి అంటే మీరు న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏ వాడాలి అనుకోవడం తప్పేం లేదు వాడి ట్రై చేయొచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ ఆ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి చూసుకొని అలాంటి చూస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎర్లియర్ గా గమనించుకుంటూ ఉంటే సో సున్ని పిండి అని చెప్పేసి అమ్మాయిలు బాగా యూస్ చేస్తారు సో అలా యూస్ చేస్తున్నది ఏదైనా కానీ సో న్యాచురల్ గా అయితే ఎన్ని రోజుల వరకు మనము యూస్ చేస్తారు ఎన్ని రోజుల వరకు యూజ్ చేయొచ్చు అంటారు సున్ని పిండి అగైన్ ఏజ్ హోల్డ్ అండి జనరేషన్స్ నుంచి వాడుతున్నారు ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సున్ని పిండి కొంచెం గరుకు ఉంటుంది కాబట్టి మనకి స్క్రబ్ లాగా బేసిక్ గా స్క్రబ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఎక్స్పోలియేషన్ అంటాం అనమాట సో ఇట్స్ గ్రేట్ వాడచ్చు బట్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడుతున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఎందుకంటే మన స్కిన్ కు ఒక న్యాచురల్ సైకిల్ ఉంటుంది ఇన్ని రోజులు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కి ఇన్ని డేస్ కి డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ షెడ్ అయిపోయి కొత్త స్కిన్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో నువ్వు వన్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ వన్స్ ఇన్ త్రీ వీక్స్ అట్లా వాడుతున్నాము అంటే న్యాచురల్ స్కిన్ సైకిల్ తో ఉన్న డెడ్ స్కిన్ పోవటానికి ఆ ఎక్స్పోలియేషన్ హెల్ప్ అవుతుంది బట్ రోజు వాడుతున్నావు అంటే యూఆర్ ఫోర్సింగ్ యువర్ స్కిన్ సెల్స్ టు పీల్ ఆఫ్ అనమాట దట్ ఈస్ నాట్ ఓకే అండ్ ఆల్సో పాత కాలంలో పద్ధతి ఎలా ఉండేది అంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి పైన స్క్రబ్ వాడేవాళ్ళు సో అందుకని డామేజ్ తక్కువ బికాస్ అది ఆయిల్ పోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి డామేజ్ అంత తెలీదు బట్ ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ ఫేస్ మీద ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్క్రబ్స్ చున్ని పిండి అవ్వనివ్వండి ఎక్కువ ఎక్కువ వాడటం వల్ల అల్టిమేట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ డ్రైనెస్ అండి ఇంకోటి ఫ్రిక్షనల్ డామటైటిస్ అంటాం అనమాట ఎక్కువ ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉం
అది ఈ లాంగ్ టర్మ్ లో అవచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సున్ని పిండి వాడచ్చు కానీ అగైన్ దాని సోర్స్ ఏంటి అందులో ఇంకేం కలిపారు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడుతున్నారు అని అంటే అది న్యాచురల్ గా అయినా కానీ వాడే పద్ధతి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి డెఫినెట్లీ అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ పాతకాలంలో ఆయిల్ పట్టించి దాని మీద సున్ని పిండి అనేది కూడా ఒక స్క్రబ్ లా యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడైతే అందరు డైరెక్ట్ గానే పట్టించేస్తున్నట్టు ఉన్నారు ఎలా అయినా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అసలు మన స్కిన్ కి ఏం సూట్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ వాంట్ సే ఇట్స్ అ గుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే రోజు వాడటానికి అయితే కాదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో మెయిన్ గా ప్రోడక్ట్స్ విషయంలో ఫేస్ కి ఏదైనా కానీ ఫేస్ వాష్ అనేది మనం చూస్తున్నాం కాకపోతే ఫేస్ స్క్రబ్ అని మనం వింటూ ఉన్నాం సో మీరు ఇందాక ఆ బేసిన్ గురించి ఎలా అయితే చెప్పారో ఫేస్ స్క్రబ్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెంట్ వాడచ్చా వాడకూడదా స్క్రబ్ లో కూడా అదే అండి ఎక్స్పోలియేషన్ స్క్రబ్ అంటే ఏంటి బేసికలీ గరుకు వల్ల డెడ్ స్కిన్ ఊడొచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఫేస్ కైనా బాడీ కైనా ఒక స్కిన్ అనేది ఒక సైకిల్ ఉంటుంది సో మన స్కిన్ సైకిల్ మనకు తెలిస్తే అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడితే ఓకే బట్ రోజు రెగ్యులర్ గా వాడితే కనుక దాని అగైన్ యూఆర్ డ్యామేజింగ్ యూర్ నా మీ న్యాచురల్ మాయిశ్చరైజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి మన స్కిన్ లో మన న్యాచురల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి వాటన్నిటిని యూర్ యునో లైక్ యూర్ రిమూవింగ్ ఆర్ రిప్పింగ్ యువర్ స్కిన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ యువర్ స్కిన్ అనమాట బలవంతంగా మనం బలవంతంగా తీసేస్తాం యాక్చువల్లీ టు బి ఫ్రాంక్ అవసరం లేదండి ఎక్స్పోలియేషన్ మన స్కిన్ అది న్యాచురల్ గా దాని డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ఎక్స్పోలియేట్ చేసేసుకుంటుంది బట్ కన్సిడరింగ్ ఇవాళ లైఫ్ స్టైల్ మల్టిపుల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ ట్రామా రకరకాల ఫిజికల్ అసాల్ట్ ఆన్ యువర్ స్కిన్ విత్ యువర్ మేకప్ అవ్వనివ్వండి రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ అవ్వనివ్వండి కన్సిడరింగ్ దాట్ చేయొచ్చు ఎక్స్పోలియేషన్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాటర్స్ గుడ్ థింగ్ మ్యామ్ ఏంటంటే అంటే వాళ్ళు వీళ్ళని కాదు ఈవెన్ నేనే అనమాట సో ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వరుసగా స్క్రబ్ వాడానంటే ఓకే దెన్ టేక్ ఎ బ్రేక్ అండ్ విల్ గో ఫర్ ద సంథింగ్ నార్మల్ గా వెళ్ళిపోతుంటా సో అలా డౌట్ వచ్చి అడిగాను వన్స్ అండ్ టూ టు త్రీ వీక్స్ ఇస్ ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో న్యాచురల్ గా కొన్ని కొన్ని సోషల్ మీడియా సైట్స్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ట్యాన్ వచ్చిన తర్వాత యూజువల్ గా ఒక క్రీమ్ అనేది పూసేసిన తర్వాత మళ్ళీ రబ్ చేస్తారు అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ అనేది కనిపించేస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ నిజంగా ఉంటాయి అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏ ఉండవండి దట్స్ ప్యూర్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఐ వుడ్ సే అందులో ఏమైనా బ్లీచింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏమైనా అనిపించవచ్చు బ్లీచింగ్ ఏజెంట్స్ తో కూడా అంత డ్రాస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు బట్ అదర్ దాన్ దట్ అసలు అలా దట్స్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఓకే అది ఎవరు పట్టించుకోకుండానే అబ్బాయిలు యూజువల్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు జస్ట్ నైట్ అయ్యేటప్పుడు ఫేస్ వాష్ చేసుకుని పడుకోవడము అలా అయిపోతూ ఉంటది ఇలా జరుగుతున్న టైంలో ఆ ట్యాన్ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా ఎప్పటికప్పుడు ఆ ట్యాన్ ని కట్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటారు ఫస్ట్ ఇస్ ప్రొటెక్షన్ అండి బేసిక్ ఇస్ ప్రొటెక్షన్ సో సన్ స్క్రీన్ యూసేజ్ కానీ మీరు మీ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి లెట్స్ ఏ మీరు ఎక్కువ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ వాడుతున్నారు అనుకోండి ఒక హ్యాట్ వాడటము అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ సన్ వాడటం సో మీరు స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఆ ట్యాన్ పోవటానికి ఏమైనా చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఒక పక్కన ఎండలో క్రికెట్ ఆడి సన్ స్క్రీన్ లేకుండా రాత్రి వచ్చి మీరు అన్నట్టు గ్లైకాలిక్ యాసిడ్ క్రీమ్ వాడతాను అంటే ఇట్ వోంట్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ అవుట్ పని చేయదు అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ప్రొటెక్షన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ కన్సర్న్ బట్టి క్రీమ్స్ వాడతారా ఏదైనా క్లినికల్ ప్రొసీజర్ చేసుకుంటారా అది సో ప్రొటెక్షన్ లేకుండా మీరు ఇంకా మీరే ఏం చేసినా మీకు అసలు వర్క్అవుట్ అవ్వదు సో టాన్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ సో సన్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఎంత సివియర్ గా ఉంది టాన్ అన్న దాన్ని బట్టి ఒకటి సన్ ప్రొటెక్షన్ తో తగ్గిపోవచ్చు కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటే కొన్ని క్రీమ్స్ వాడచ్చు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే కెమికల్ పీల్స్ చేయించుకోవచ్చు లేజర్స్ చేయించుకోవచ్చు సో అబ్బాయిల్లో యూజువల్ గా కనిపించేది ఆ పోర్స్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఫేస్ లో ఎక్కువగా పోర్స్ దాని వల్ల కూడా ఆ ఫేస్ స్ట్రక్చర్ అనేది కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో యూజువల్ గా ఎందుకు అంటే ఏజ్ వల్ల అలా చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయా లేకపోతే ఎర్లియర్ లో వాళ్ళు స్కిన్ గురించి కేర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల అలా అవుతుంది అంటారు మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి ఎంత ఆబ్వియస్లీ బెటర్ స్కిన్ కేర్ ఉన్న వాళ్ళలో స్కిన్ ఏజింగ్ బెటర్ గ
వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అదర్ హ్యాబిట్స్ లైక్ డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ ఈ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఎక్స్టెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం మనం బయట ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనం ఎలా ఏజ్ అవుతామని సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అండ్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫుడ్ ఇన్టేక్ కానీ మీరు హెల్దీ ఫుడ్ తింటారా అన్హెల్దీగా తింటారా మీ స్లీప్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ మీ స్టూడెంట్ లైఫ్ అయిపోయి అడల్ట్హుడ్కి వచ్చాక బికాస్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ అర్నింగ్ ఆర్ యువర్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి ఐ థింక్ మోస్ట్లీ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ యూ స్టడన్లీ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఆల్ ద స్కిన్ చేంజెస్ అన్నమాట స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఫీల్ అవడం వల్ల కూడా సో స్కిన్ అనేది కూడా అంటే ఏజింగ్ అనేది తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఇట్స్ మిత్ ఆర్ ఇట్స్ రియల్ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ డెఫినెట్లీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఆర్ మెంటల్ స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఇస్ యువర్ వర్క్ రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఇట్లాంటివి ఫిజికల్ స్ట్రెస్ స్లీప్ డెప్రివేషన్ మీ డైట్ సరిగ్గా లేకపోవటం స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చే మీ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అంటారు బాడీలో so these are all physical stress Bo- any form of stress will accelerate aging and it's just skin aging e kaadu any okay. form of your bone enti me heart health enti anything to do with your body these factors valla aging anedi accelerate avutundi endante present ippudu na situation lo aithe thondaraga ante 30 years vacheru tappadike software people evaraithe untaro so marriage ayin tarvata they won't care about their skin hair gaane everything deni gurinchi pattichukoru దే విల్ లుక్ లైక్ అనే ఫార్టీ ఇయర్స్ సో ఆ టైప్ లో కనిపిస్తూ ఉంటే ఎందుకు అలాగా అని చెప్పేసి అన్ని రకాలుగా ఉంటున్నారండి చాలా కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటున్నారు హూ ఆర్ వెరీ వెల్ అవేర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకొని ఏదో ఒక స్పోర్ట్ ఆడి యూనో జిమ్ కి వెళ్ళి చాలా ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ తీసుకొని ఫిట్ గా ఉండే వాళ్ళని ఎక్కువ చూస్తున్నాము బట్ వాళ్ళకి అలాంటి పాసిబిలిటీ లేని వాళ్ళు స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్స్ లో ఉండి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వర్క్ వర్క్ చేసి అసలు ఇంటికి వచ్చాక టైమే లేని ఏం కేర్ తీసుకోలేని వాళ్ళలో ఇది ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ అ చాయిస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్స్ అ పర్సనల్ చాయిస్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ చాయిసెస్ బయట నుంచి ఎవరే మనకి హెల్ప్ చేయలేరు సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ప్రయారిటీస్ రైట్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ నో బడి ఎల్స్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఆర్ సెల్ఫ్ ఓకే అండ్ మన నియర్ డెర్మటాలజీ క్లినిక్ కి యూజువల్ గా ఎక్కువగా అమ్మాయిలకు పోటీగా అబ్బాయిలు కూడా స్కిన్ కేర్ దాని వస్తున్నారా ఎస్ డెఫినెట్లీక్వల్గా వస్తున్నారు అండ్ మెయిన్ గా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం అబ్బాయిలు వస్తున్నారు అనుకోవచ్చు హెయిర్ ఫాల్ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మోర్ దాన్ కాస్మెటిక్ అంటే స్కిన్ కన్సర్న్ ఇట్స్ సైకలాజికల్ కన్సర్న్ దీస్ డేస్ ద ఐ వుడ్ సే ద యంగెస్ట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ గోయింగ్ బాల్డ్ ఇస్ అర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ Yes, 13-year-old already balding changes start type in the oh my God. So, hair fall is the most common. And the next comes pimples. Hmm. Or pimples, teenage lo pimples are going to reach out to the teenage. The pimples are going to be scars. Oh, yeah. so, Acne scars. So, in adulthood, there are scars that are very prominent. There are two or three scars. Hmm. But over the years, there are 25-30 years. There are scars that are full of scars. Hmm. So, there are scar treatments. So, acne, acne scars, hair fall, and various pigmentation issues. Okay. అండ్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒకటి పింపుల్ గురించి మ్యామ్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే రీల్స్ ఎప్పుడైతే నేను తిప్పుతూ అట్లా చూడడం స్టార్ట్ చేశానో అప్పటి నుంచి కామన్ గా చూస్తుంది ఏంటంటే టూత్ పేస్ట్ పింపుల్స్ కి యూజ్ చేస్తే అది మంచిది ఆ పింపుల్స్ పోతాయి సో అది ఇంకా రావు ఆ టైప్ లో కొన్ని మనం చూసాము అంటే టూత్ పేస్ట్ అంత బాగా పనిచేస్తుందంటారా నాట్ రియలీ అని టూత్ పేస్ట్ వాడితే పింపుల్స్ రావని కాదు వచ్చిన పింపుల్ మీద నైట్ టూత్ పేస్ట్ పెడితే మార్నింగ్ కల్లా తగ్గిపోతుంది ఇట్స్ అ వెరీ కామన్లీ ప్రాక్టిస్డ్ ఇది ట్రస్ట్ మీ హావ్ ట్రైడ్ ఇట్ జస్ట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ ఇట్ రియలీ రిజల్ట్ ఏం రాలేదు నాకు సివియర్ ఇరిటెంట్ రియాక్షన్ వచ్చింది సో బేసికలీ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఐ థింక్ కొన్ని టూత్ పేస్ట్ లో జింక్ ఉంటుంది అండి జింక్ కి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ పింపుల్స్ కి యాక్నీ కి రోల్ ఉంది అనమాట సో అందుకు కానీ మేబీ ఇట్ బికేమ్ ఫేమస్ ఆర్ కొంతమందికి ఇట్ మైట్ వర్క్ బట్ టూత్ పేస్ట్ లో మనకి దాంతో పాటు ఇంకా వేరే చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ కొంచెం ఎసిడిక్ కంటెంట్ ఉండి మీరు అట్లా ఓవర్ నైట్ పెట్టేసుకుంటే డామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మోస్ట్ కామన్ గా నేను చూసిన వాళ్ళందరూ టూత్ పేస్ట్ పెట్టుకుంటారు పింపుల్ ఏమో గానీ ఆ నార్మల్ స్కిన్ కి టచ్ అవ
బట్ డజన్ మీన్ అందరూ వాడేస్తే చాలా మంది మంచి సరౌండింగ్ స్కిన్ బర్న్స్ తో వస్తారు అనమాట ఓకే కొన్ని ఏంటంటే వైట్ గా ఉంటారు కానీ సమ్ పిగ్మెంటేషన్ టైప్ లో ఇంకా వైట్ గా ఉండడం కానీ ఆ ప్యాచ్ టైప్ లలో వస్తూ ఉంటది సో అది విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చింది అనుకోవచ్చా లేకపోతే ఎలా మీరు అంటే రకరకాల అండి వీ కాన్ సే అంటే వీ చూస్తే కానీ ఎస్ఎస్ చేసి చెప్పలేము బట్ మోస్ట్ మీరు చెప్పేది వైటమిన్ డెఫిషియన్సీతో వచ్చే లైట్ ఒరిజినల్ కలర్ కంటే కొంచెం లైట్ లైట్ ప్యాచెస్ లాగా అనిపించేది పిల్లల్లో ఎక్కువ చూస్తాము దట్ ఈస్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ రిలేటెడ్ అడల్ట్స్ లో అంత కామన్ కాదు అగైన్ అసలు డాండ్రఫ్ వల్ల కూడా ఫేస్ మీద అట్లా మీరు చెప్పిన లైట్ కలర్డ్ ప్యాచెస్ రావచ్చు సో చూస్తే అసలు ఏంటి అసెస్ చేస్తే వీ కెన్ టెల్ బట్ హండ్రెడ్ రీజన్స్ ఫర్ సచ్ పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూ ఓకే అండ్ పిగ్మెంటేషన్స్ ఇష్యూస్ అనేది కూడా రీసెంట్ టైమ్స్ లో పెరిగాయి సో ఈవెన్ అబ్బాయిలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము సో మెయిన్ దీని వెనకల ఉన్న రీజన్ ఏంటంటారు ఇన్ జనరల్ అలర్జీస్ పెరిగాయి అండి ఓవర్ ది ఇయర్స్ అలర్జీస్ పెరగటం వల్ల ఆటో ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పెరిగాయి అనమాట సో కొన్ని పిగ్మెంటేషన్స్ అన్ని సివియర్ ఆటో ఇమ్యూన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటాం అనమాట వాటి వల్ల వచ్చే పిగ్మెంటేషన్స్ ఉంటాయి మెయిల్స్ లో అయినా ఫీమేల్స్ లో అయినా అది ఎక్కువైంది ఈ మధ్య కాలంలో ట్యాన్ ఇస్ అ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ మోస్ట్ పీపుల్ ఫేస్ ఇట్ అనమాట అది డైలీ ఎక్స్పోజర్ వల్ల అవ్వచ్చు మీరు హాలిడేకి వెళ్తే వచ్చే రావటం వల్ల అది దాని దట్ ఈ మధ్య కాలంలో పెరిగిన పిగ్మెంటేషన్స్ అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ వల్ల వచ్చే పిగ్మెంటేషన్స్ ఇంకోటి ఈ ప్రొలాంగ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఈ హెయిర్ డైస్ వల్ల వచ్చే పిగ్మెంటేషన్ సో మీరు ఇప్పుడు చాలా మంది ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్ లో వాళ్ళని చూస్తే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరికీ టిపికల్ గా ఇట్లా ఒక ఏరియాలో పిగ్మెంటేషన్ లాగా నల్లగా అవుతుంది దట్ ఈస్ అ స్లో కాంటాక్ట్ డామటైటిస్ ఆర్ అలర్జీ టు హెయిర్ డై అది వాళ్ళు రియాక్ట్ రియలైజ్ అవ్వరు బికాస్ అది ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇరిటెంట్ రియాక్షన్ లాగా ఏదో పెట్టుకోగానే దురదలు వచ్చేసి ఏదో అట్లా అలా అవ్వాలని రూల్ లేదు సో ఓవర్ ద ఇయర్స్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏజ్ రిలేటెడ్ అనుకుంటారు లేకపోతే ఎందుకు అయిందో తెలియదు అనుకుంటారు కానీ హెయిర్ డై అంటే మాత్రం నమ్మరు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు కూడా బికాస్ ఇఫ్ ఐ సే డోంట్ యూజ్ అ హెయిర్ డై ఇట్స్ వెరీ డిస్ హార్టనింగ్ ఫర్ దెమ్ బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అయినాయి హెయిర్ డైస్ యూసేజ్ వల్ల వచ్చే పిగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కువ ఈవెన్ ఆ పిగ్మెంటేషన్ అయినా తట్టుకుంటారు కానీ హెయిర్ డే అయ్యకుండా మాత్రం మానర్ మా అస్సలు మారు ఎందుకోసం అంటే ఏజింగ్ ని కాపాడే ఆరెంజ్ కలర్ హెయిర్ డే అయినా వాడటానికి ఇష్టపడతారు కానీ థింకింగ్ ఆ న్యాచురల్ కంప్లీట్లీ న్యాచురల్ హెన్న ఏదైతే ఆకు తీసుకొని పెట్టుకునేది ఉంటుందో వెరీ అన్న్యాచురల్ ఆరెంజ్ కలర్ లో వస్తుంది అదైనా పర్లేదు అంటారు కానీ వాడద్దు అంటే మాత్రం చాలా ఫీల్ అవుతారు It was mm-hmm. very, very nice, ma'am. Yeah. Shala information on it, Guda. Yeah. Ma'am, I'll give you a lot of information on it. Thank you so much. Thank you, Andy. Thank you so yeah. much.